혼자 헤어를 손질할 때잘 보이는 옆머리와 앞머리는 다듬고 뒷머리는 그냥 두는 경우가 일반적인데요 자연스럽게 울프 느낌 나고 좋은데 뭔가 아쉬웠던 분들은 이 영상을 봐야 합니다 2세대 울프컷, 니프컷, 장발이 트렌드를 넘어 거의 한 축에 자리 잡았다고 해도 과언이 아닌데 이렇게 쉽게 머리를 다듬을 수 있는 만큼 많은 분들이 귀찮다는 이유로 스타일링 없이 그냥 다니기 일쑤잖아요 물론 그 나름대로의 매력이 분명히 있지만 우리에게 깔끔한 느낌은 급격히 멀어지게 됩니다 이런 고민을 안고 있던 차에 많은 분들께서 드라마 여진강님의 황인엽님의 헤어를 요청하셨어요 웹툰에 나온 한서준 머리 하는 법은 이미 튜토리얼로 만들어 놨었는데 배우님의 머리 또한 깔끔한 울프컷 느낌이라 이 부분 소개해 드리면 아주 좋겠더라고요 황인엽 배우님의 머리는 가르마 부분이 쌍쉼표 느낌으로 보이고 나머지는 자연스럽게 뒤로 흐르는 단정한 모양의 스타일링이었습니다 네 안녕하세요 저는 얼떨결에 뒷머리를 기르고 있는 조셉이고요 이번 영상은 많은 분들께서 아주 쉽게 울프컷으로 기르시면서 별다른 기교 없이 깔끔함도 유지할 수 있는 스타일링입니다 어렵지 않으니 같이 바로 시작해 볼까요 먼저 드라이어로 머리를 말려줍니다 위에서 아래 방향으로 향하게 드라이어를 들어주고 윗머리를 옆으로 보내 비교적 짧은 옆머리가 드러나게 해줍니다 그 다음 열을 주고 식혀주면서 옆머리를 붙여주는 과정이 필요합니다 반대쪽도 반복하시고 윗머리를 이제 전체적으로 차분하게 말려주시면 드라이는 끝이 납니다 가르마는 자연스럽게 생기는 부분으로 잡아주시면 좋은데 황인엽님의 가르마는 6대4에 가까운 7대3 가르마로 잡아주시면 느낌이 더잘 나실 거예요 옆머리를 붙여주는 과정에서 윗머리를 번갈아 옮기면서 마냥 누워있는 형태로 마른 게 아니라 볼륨이 어느 정도 살아있을 겁니다 머리를 바짝 말렸으면 이제 고데기 작업에 들어가는데요 드라이만으로는 깔끔함이 부족하기 때문에 고데기로 펴주면서 전체적으로 볼륨 매직하는 듯 차분하게 눌러주고 디테일한 모양도 잡아줄 거예요 일단 윗머리를 걷어내고 앞에서부터 차곡차곡 C컬을 집어주세요 너무 땡그란 C컬보단 살짝 펴준다는 느낌이 강한 스킬이에요 고데기로 눌러주고 식히면서 모양을 잡아주는데 앞머리는 모이는 C컬 앞머리를 벗어나서 뒤로 넘어가는 C컬로 만들어주시는 게 포인트입니다 어느 정도 깔끔하게 정리가 됐다면 가르마 부분 윗머리를 디테일하게 잡아주는데 가르마 부분을 너무 꼼꼼하게 잡아주는 것보다 앞쪽 머리만 잡아 위로 쭉 들어올려서 컬을 크고 풍성한 느낌으로 잡아주시면 됩니다 자 이렇게 고데기로 모양을 잡았지만 이대로는 완성할 수 없습니다 스타일링한 머리에 덩어리감을 좋아야 하기 때문에 왁스를 선택했습니다 모레모 포맨의 매트 하드 왁스 사용할게요 먼저 적당량을 잘 덜어서 사용하시는 게 중요한데 양은 손가락에 반마디 정도 덜어낸다고 생각하시면 좋습니다 스타일링 제품 바를 때 기본은 처음부터 너무 많이 바르시면 떡질 수 있다는 걸 유념하세요 차라리 조금씩 여러 번 레이어링 하시는 걸 추천합니다 바르실 때 손바닥에 잘 녹여서 털듯이 전체적으로 발라주시면 되고요 방향은 뒤에서 앞으로 향하게 점점 진출하며 발라주시면 됩니다 하드 왁스긴 해도 제형이 부드 부드러운 제형이라 소프트하게 발리는 게 특징이었고요 그 특유의 소프트함은 손바닥에 잘 녹아서 떡지는 불상사가 최소화할 수 있었습니다 고데기로 만들었던 모양 기억하면서 머리 잡아주시면 왁스는 끝났는데 이렇게 왁스까지 발랐음에도 한 가닥이 계속 거슬렸는데 시간 없을 때 언제 이거 교정하고 다시 고데기하고 그러겠습니까 하드 왁스라 손에 종이를 붙여봐도 종이가 붙어 있었어요 이렇게 고정력 좋은 제품들은 샴푸에도 뻑뻑하게 남는 느낌이 있는데 이 제품 물로만 헹궈도 깨끗하게 지워지는 세정력을 자랑하고 있더라고요 확인해보고 싶어서 비누 없이 물로만 헹궈봤습니다 물로도 충분히 잘 씻겨 내려가요 왜 바쁠 때 머리하고 빨리 손 씻고 나가고 싶을 때 많잖아요 이때 좋을 것 같았습니다 다 씻은 손에 종이 붙여봐도 붙어있을 기미도 안 보입니다 스타일링 제품은 세정력이 이걸 계속 사용할지 말지를 결정하는데 모레모 제품은 세정력이 좋아서 자주 사용할 수 있을 것 같습니다 이럴 때 우리한테 필요한 건 스프레이죠 강력한 고정력으로 우리가 조금 덜 완벽하게 머리 모양을 잡았다 해도 바로 교정이 가능합니다 
이렇게 전체적으로 왁스를 발라 덩어리감을 표현했으면 이제 안개 분사 모레모 스프레이를 뿌려서 홀딩도 해주고 디테일한 쉼표 표현도 다듬어 보죠 밑에서부터 위로 전체적으로 뿌려주시면 두피에 안 닿으면서 골고루 뿌릴 수 있습니다 포인트 부분도 머리 뿌리 부분에 집중적으로 뿌려줬는데 두피에 묻을 수밖에 없는 상황임에도 불구하고 식약처 보고 완료된 탈모 완화 기능 성분이 포함되어 있다고 해서 마음 놓고 팍팍 뿌려줬어요 아 그리고 스프레이를 뿌리면서 머릿결도 같이 깔끔하게 가져가는 팁은 이렇게 빗에다 스프레이를 뿌려주고 빗으로 적당히 빗어주면 스타일링도 되면서 원하는 모양을 정돈되게 고정할 수 있습니다 이렇게 빗에다 뿌려서 스타일링하면 뿌려질 면적이 적거나 디테일해야 할 브랜나루 뒷머리 등은 아주 유용하게 고정하실 수 있습니다. 스프레이로 굳혀주고 적당히 열을 가해서 도자기 굽듯 모양을 완성하실 수 있어요. 다운 펌하는 느낌으로 옆머리 뒷머리 눌러주는 게 아주 좋았습니다. 자 이렇게 하면 여신강림 황인엽님의 한서준 헤어는 완성입니다. 이제 혼자서 머리를 다듬어도 혼자 머리 한티 안나게 깔끔하면서 세련된 스타일링 쉽게 할수 있겠죠 이렇게 간단한 스타일링이면 시간 없을 때 불필요한 낭비를 하지 않고도 세팅된 머리로 등교나 약속에 자신감 있게 나갈 수 있도록 도움이 될 겁니다 오늘 영상도 함께 해주셔서 감사드리고 저는 그럼 또 다른 영상에서 또 다른 꾸미는 팁으로 찾아뵙도록 하지요 여러분 안녕